A lost art found, in her years at school, now long past, Agnes worked hardest on and achieved her best marks in penmanship. It was an accomplishment that she had been proud of, then, as she still is now. In present times, however, she believes that, with computer technology being the main vehicle of writing, penmanship is a lost art. And she feels lost along with it, that both her and her handwriting are creatures of the past, unsurprisingly, she had become an elementary school teacher. And had taught many children how to write, a task that became harder and harder as student computer use grew, and her career and her energy waned, now that she is retired, she gets her greatest pleasure out of writing short stories. Her creativity in storylines, vocabulary and careful editing are intimately linked with her process of writing by hand, not by typing or keyboarding, although she is reasonably good at both of those skills in terms of speed and accuracy. Agnes feels that such a method is all right for her basic communication. But not her creative writing, where editing is more than just being accurate grammatically and spelling correctly, her biggest problem involves submitting her work to potential publishers. Almost every publisher requires that a computer file be sent in. And those very few that permit her to mail in her short story will only accept a keyboard copy. Unfortunately, on a few occasions, it wasn't in the instructions that handwritten copies were not accepted, and she never heard back from the publisher. Even though she had sent the story with a self-addressed and stamped envelope as was requested, a large part of her problem is essentially this. Agnes can only edit her work when she is engaged in the relatively slow process of handwriting. It just does not seem right for her to speed through editing on a keyboard. For her it does not bring about new ideas, which she enjoys experiencing in her final edit, a potential solution, her latest story is one that she especially likes. It bears the title, Dancing in the Snow. And she is generally critical of her own work. She submitted it, handwritten, to a journal that accepted mailed-in entries. She thought that what she wrote would be a good fit with the prompt that she had responded to. Agnes emailed them a few days later, explaining why she was not sending them a computer file like they had told the writers to do, but had sent them a handwritten copy instead. At least they emailed her back, even though the message was that they would not consider her work unless it was sent in the typed-up form that they had specified. She feels strongly that she has to submit this story. Agnes is confident that she has a good chance of winning one of the top three monetary prizes, or at least be shortlisted for publication. However, she still refuses to engage in the final writing of her work with just her fingers, not her whole hand. Agnes felt that she has painted herself in a corner and has no route to escape her dilemma but then she has an idea, while there is no one she knows that she can confidently have do the job for her. Agnes' friends are generally worse with a computer than she is, and could make some sloppy mistakes that might cost her a publication. There is, however, a company in town that does computer work for seniors. She had been at the local senior center when they had made a presentation. She had come for the lunch in the company, not the presentation, but she stayed for it anyway. She felt that the people working for the company were cocky, way too sure of themselves, like some seven-year-olds she had taught. But hiring one of their staff for the job seems the only practical solution to her dilemma. Their strip mall office is just a short walk from her place, so Agnes is taking a handwritten copy of her short story that she put it into a large envelope. She walks briskly there, as if the place will disappear if she is too slow in getting there. She believes that a computer-processed copy of this particular story is going to be her ticket to her first paying publication. It turns out that it is good that she walked into the office feeling confident. Because the condescending manner in which the staff treated her there, especially the one who was going to do the job for her, would have been even harder to deal with had she been sure of herself. A dastardly plot is devised, after hearing Agnes talking about how good her chances were in the contest, and about how she was rarely ever contacted by a publisher when she didn't win such a contest, Larry, the young man whom she had hired to type up her story, came up with an idea with which he could possibly make even more money than he had already overcharged Agnes. He typed up the story, actually enjoying reading it as he did so, and submitted it under his name, 
with his email address. A month later, the journal that Agnes' story was sent to promise submitting writers th. Tìm thấy một tác phẩm nghệ thuật đã mất trong những năm học ở trường, bây giờ đã qua rất lâu, Agni đã làm việc chăm chỉ nhất và đạt được điểm cao nhất về tay nghề. Đó là một thành tích mà cô ấy đã từng tự hào, và bây giờ cô ấy vẫn còn. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, cô tin rằng, với công nghệ máy tính là phương tiện chính của việc viết lách thì nghề bút là một nghệ thuật đã mất. Và cô ấy cảm thấy mất mát cùng với nó, rằng cả cô ấy và chữ viết tay của cô ấy đều là những sinh vật của quá khứ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô ấy đã trở thành một giáo viên tiểu học và đã dạy cho nhiều trẻ em cách viết một nhiệm vụ ngày càng khó khăn hơn khi việc sử dụng máy tính của học sinh ngày càng tăng, sự nghiệp và nghị lực của cô ấy suy yếu. Bây giờ bà đã nghỉ hưu. Bà có niềm vui lớn nhất là viết truyện ngắn. Sự sáng tạo của cô ấy trong mạch truyện từ vựng và chỉnh sửa cẩn thận có liên quan mật thiết đến quá trình cô ấy viết bằng tay, không phải bằng cách gõ hoặc bàn phím, mặc dù cô ấy khá giỏi cả hai kỹ năng đó về tốc độ và độ chính xác. Agni cảm thấy rằng một phương pháp như vậy phù hợp với giao tiếp cơ bản của cô ấy. Nhưng không phải là cách viết sáng tạo của cô ấy, nơi chỉnh sửa không chỉ là chính xác về mặt ngữ pháp và chính tả. Vấn đề lớn nhất của cô ấy liên quan đến việc gửi tác phẩm của mình cho các nhà xuất bản tiềm năng. Hầu hết mọi nhà xuất bản đều yêu cầu phải gửi một tệp máy tính. Và rất ít tệp cho phép cô gửi chuyện ngắn của mình qua thư sẽ chỉ chấp nhận một bản sao chép bằng bàn phím. Thật không may, trong một số trường hợp, bản viết tay không được chấp nhận theo hướng dẫn và cô ấy không bao giờ nhận được phản hồi từ nhà xuất bản, mặc dù cô ấy đã gửi câu chuyện với một phong bì ghi rõ địa chỉ và có dán tem theo yêu cầu. Một phần lớn vấn đề của cô ấy về cơ bản là thế này. Agni chỉ có thể chỉnh sửa tác phẩm của mình khi cô ấy tham gia vào quá trình viết tay tương đối chậm. Việc tăng tốc độ chỉnh sửa trên bàn phím dường như không phù hợp với cô ấy. Đối với cô ấy, nó không mang lại những ý tưởng mới mà cô ấy thích trải nghiệm trong lần chỉnh sửa cuối cùng của mình. Một giải pháp tiềm năng câu chuyện mới nhất của cô ấy là một câu chuyện mà cô ấy đặc biệt thích. Nó mang tiêu đề Dancing in the Snow, và cô ấy thường chỉ trích công việc của mình. Cô ấy đã gửi nó, viết tay, cho một tạp chí chấp nhận các bài dự thi được gửi qua đường bưu điện. Cô nghĩ rằng những gì cô viết sẽ phù hợp với lời nhắc mà cô đã phản hồi. Agni đã gửi email cho họ vài ngày sau đó, giải thích lý do tại sao cô ấy không gửi cho họ một tệp máy tính như họ đã yêu cầu các nhà văn làm, mà thay vào đó gửi cho họ một bản sao viết tay. Ít nhất thì họ cũng đã gửi lại email cho cô ấy. Mặc dù thông điệp là họ sẽ không coi công việc của cô ấy trừ khi nó được gửi ở dạng đã đánh máy mà họ đã chỉ định. Cô ấy cảm thấy mạnh mẽ rằng cô ấy phải gửi câu chuyện này. Agni tự tin rằng cô ấy có cơ hội tốt để giành được một trong ba giải thưởng tiền tệ hàng đầu, hoặc ít nhất là được đưa vào danh sách ngắn để xuất bản. Tuy nhiên, cô vẫn từ chối tham gia vào việc viết tác phẩm cuối cùng của mình chỉ bằng những ngón tay chứ không phải bằng cả bàn tay. Agni cảm thấy rằng cô ấy đã tự vẽ mình trong một góc và không có con đường nào để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình nhưng rồi cô ấy có một ý tưởng. Trong khi không có ai mà cô ấy biết rằng cô ấy có thể tự tin làm công việc cho mình. Những người bạn của Agni nhìn chung sử dụng máy tính kém hơn cô ấy và có thể mắc một số lỗi cầu thả khiến cô ấy phải trả giá bằng một ấn phẩm. Tuy nhiên, có một công ty trong thị trấn làm công việc máy tính cho người cao niên. Cô ấy đã ở trung tâm người cao tuổi địa phương khi họ thuyết trình. Cô ấy đã đến để ăn trưa và công ty, không phải thuyết trình, nhưng dù sao thì cô ấy vẫn ở lại vì nó. Cô cảm thấy rằng những người làm việc cho công ty đều tự mãn, quá tự tin về bản thân, giống như một số đứa trẻ 7 tuổi mà cô đã dạy. Nhưng thuê một trong những nhân viên của họ cho công việc này dường như là giải pháp thiết thực duy nhất cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô. Văn phòng trung tâm mua sắm thoát y của họ chỉ cách chỗ ở của cô một quãng đi bộ ngắn, vì vậy Agni đang lấy một bản viết tay của chuyện ngắn của cô cô cho vào một phong bì lớn. Cô ấy bước nhanh đến đó, như thể nơi đó sẽ biến mất nếu cô ấy đến đó quá chậm. Cô ấy tin rằng một bản sao được xử lý bằng máy tính của câu chuyện cụ thể này sẽ là tấm vé cho cô ấy đến với ấn phẩm trả tiền đầu tiên của mình. Thật tốt khi cô ấy bước vào văn phòng với cảm giác tự tin, bởi vì thái độ trịch thượng mà các nhân viên đối xử với cô ấy ở đó, đặc biệt là người sẽ làm công việc cho cô ấy, thậm chí còn khó đối phó hơn nữa. Cô ấy chắc chắn về bản thân mình, một âm mưu hèn hạ được phá hoại sau khi nghe Agni nói về cơ hội của cô ấy tốt như thế nào trong cuộc thi và về việc cô ấy hiếm khi được nhà xuất bản liên hệ khi cô ấy không giành chiến thắng trong một cuộc thi như vậy. Larry, người đàn ông trẻ mà cô ấy đã thuê để đánh máy câu chuyện của mình, nảy ra một ý tưởng mà với đó anh ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn cả số tiền mà anh ta đ
một tháng sau tạp chí mà câu chuyện của Agni đã được gửi đến đã hứa sẽ gửi các nhà văn T2.